<clears throat> hey Marlon, good evening. Hi teacher, good evening. How are you? I'm doing great. Just waiting for the rest. Yeah. So join us. Is it raining? Where do you live? Where, where do you live? Where do you live? E Honestly, I don't know. <laughs> <laughs> yeah, I, I haven't gone out. Hey. Actually, in fact, give me one second, okay? Okay. Hi, hey, Francisco. How are you? Hi, Marlon. I'm fine, thank you. How's it going, man? Yeah, I'm great, Francisco. Uh, here is raining a little bit. And where do you live? Where you live? It's yeah. raining. It's raining a lot. There is, there is a lot of hot, right? Yeah. Um, raining um, around yeah. 8 p.m. I had a problem with the um, the phrasal verbs. With the phrasal verbs? Yeah, it's, it's a little confusing. Ah, oh, come on, it's not confusing. <laughs> yeah. Hey, teacher, good Hey, night. what's up? Good evening. How's it going, Frank? Um, I'm fine, thank you. I had a study. Ah, okay, wait, 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 wait. Let's correct that. If I ask you, how's it going? You are supposed to say something like, oh, it's going great. It's going awesome. Try it. How's it going, Frank? I. It's. I. I uh, repeat, please. <laughs> okay. If I ask I, you, <laughs> how's okay. it going? Again, how's it going? Then you say, "Oh, it's going great. I'm doing. Oh, yeah. I'm doing awesome. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Always return the question. Okay. Never again. Better. Yeah. Um, couldn't be better. It never could, better. Um, there was no. another way of saying that. Never better. Never been better. Never been never better. Been better. Uh huh. Yeah. I, uh, oh, a very common one. Can complain. I can complain. No me puedo quejar. I can complain. Mm -hmm. Okay, Frank. How's it going? Um. I work. <laughs> <laughs> okay. My Just... family is bad, very bad. But uh, so persistent. <laughs> yeah, I'm, I'm persistent. Yeah, you're persistent. Great. That, that's good. It, it's, just keep yeah. going. Keep going with the flow. Good. Kike, good evening. Good evening, teacher. How's it going? I'm fine. Okay. Everything is okay. <laughs> That's what we're practicing right now. So if I ask you, how's it going? You are supposed to say something like, oh, it's going great. It's doing, yeah. I'm doing all right. I'm doing all right. Uh, I'm doing awesome. Or, or everything is okay? Everything's fine. Everything's okay. Yeah, that sounds better. Mm -hmm. Right? Because okay. I'm not asking you, I'm not asking you, how are you? How are you mm -hmm. doing? But how is it going in general, you know? In general. It's, most, it's more informal. No, it's more general, not a specific, mm. not a specific. Mm -hmm. So you can even say today, it has been a great day, actually. I, I'm very happy talking about your surrounding, your environment, your situation in general. Okay, here mm. comes Luis Oliva. That name. Sounds familiar. Hey, Luis. Hello, Luis. Okay. Okay. Hey, Let's teacher. Hey, what's up? <laughs> okay. Good. Good, guys. Let's start the class. Uh, let's see if you still remember yesterday. Remember yesterday. <coughs> when what's we talked up? about. What's up? It's a phrase over, right? What's up? What's up? Uh, it's not up? a phrase, silver, but yes, it is a phrase. 
a greeting, it's a greeting. What's up? Or mm -hmm. if you saw a scary movie, right? Mm -hmm. that's <laughs> <laughs> Right. Okay, so yesterday we talked about requests with models and would you mind? Hmm. Okay. Since you don't like to talk and the reason why you are not speaking is because you are a little bit lazy. I will say so lazy thinking, you know, you don't want to uh, create your own ideas. So let me help you with that. Let's go ahead and help you. Um, okay. So let's see. Okay, go ahead. Start thinking and start figuring out the answers to this. Uh, how do you, how will you translate these sentences into English with what we learned yesterday? Will you lend me $10? <laughs> you got it. Okay, thank you. Hmm. Will you lend me $10? Okay, very good. Uh, then I have on the line, let me see who else is on the line here. After Marlon, I have Francisco. Did you say what time is it? Okay. Think about it. Think, think, think. Not could you say. There's another way to say. Say that word. A synonym or say. Come on, Frank. Could you tell me? There you go. Could you tell me? What time is it? Oh, come on, Frank. Okay, Kike, good. Ah, uh, excuse me. Excuse it's okay. What time is it? You're next. You're next. What time is it? <laughs> no, yeah, no. Yeah, yeah. Ah, yes, come on. Lesson. No Spanish. Could you tell me what time it is? Oh, what time is it? No, what time it is? What time it is? Sounds better, right? What time it is? Would, could you tell me what time it is? Could you tell me what time is it? Would you tell me what time it is? That sounds better. Okay. Mm. Okay, Kike. Oh, oh, teacher. Sure. <laughs> there are two ways, two ways to say this. Um, could you? Bring me something to mm. water. Okay, it doesn't say could. Look at this. It says puedes. Here it said podrías. Okay, podrías. Puedes. Uh, I don't understand. Okay, instead of could, you need to use another model. Not would, not could. Uh. Which is more can. informal. Yeah, excellent. Very good, Frank. We said can. Uh huh. Can you bring, can you bring me? Some, okay. Yeah, some I don't something. want you. I don't want you to use bring. I want you to use another verb similar to bring. Uh, give me. Give me will be darme. Mm. Mm. Get. I don't know. Get what? Get me. Get. Get. 
Mm. Okay, could you get me? Can huh? you get me something mm, of you're water? Very, you're very close. Okay, could you get me some 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 water? Some water. Mm. Could you get me some water? Repeat. Can you get me some water? Could Can you, you get, get me some water? Yeah. Now this is something that I will say to my mother, to my sister to my father, uh -huh. to my brother. Mm -hmm. Hey, can you get me some water? Can you get me some water? Okay, uh -huh. good. Whew, let's see, Luis Oliva. Mm. Luis Oliva, Luis Oliva. Just, just Luis. In Puerto Rico, it's narrow to camera. Yes. <gasps> okay, no, okay. Let's see, I had Rebecca after Luis, uh, sorry. Yep. Hello, Rebecca. Could you translate this for us? Yes. The importance of the camera. Mm -hmm. Yes. Would you mind turning on your camera? Excellent. Excellent. Very good. Easy, right? Would you mind? Remember. Okay. So now, now we can talk about the differences, right? If we'd say will you and then you go with a verb okay teacher yes um kika i think in the in the first one uh, would yes. you lend me 10 bucks mm -hmm. si sí, en la primera donde dice lend yes uh, one what is the different borrow and lend Okay, there's, uh, okay, if I ask you, this is the way I understood since a kid, if I tell you, will you lend me $10, I'm not giving you back that money. Mm. Mm -hmm. And if I tell you, will you, uh, may I borrow, listen, may I borrow 10 bucks? May I borrow 10 bucks from you? And this is more informal, let's say. It's a little bit informal. May I borrow 10, 10 bucks? Informal. Ahora, quiero que entiendan <clears throat> esto. Creo que en español se quedaría mejor. Um, may I borrow 10 dollars? It's like, uh, ¿puedo pedir prestado 10 dollars? O sea, ¿puedo pedirte prestado 10 dollars? Oí, ¿puedo pedirte prestado 10 dollars? Would you lend me 10 dollars? Es, ¿me prestarías? Yes, dólares. Mm. Todavía te estoy dando un espacio así como a que lo penses porque no te lo voy a regresar. Oh. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Thank no, you true. for it's, this explanation. It's, it's true. very different. It's very different. So básicamente because, es como regalarlo. ¿eh? Yeah, if you lend, <laughs> if you lend something, it's not coming back. If you borrow, mm, there's a big promise. That you will Mr. Get it back. John, would you lend me? Oh, come on. $20, <laughs> please. <Yeah. laughs> Not 10, 20. Not okay. 20. Wow. Um, and yes, very informal, very informal. May I borrow a 10? Ah. May I borrow a 10? Eso es como que un marero te pare en la calle y te diga, hey, dame un 10, vea. May I borrow a 10? May I borrow a 20? Yes. May I borrow a quarter? Yes. May I borrow a quarter? Y sacarte una cora. Right? Good. Algo forzado. Algo forzado. Right. Hey, we were forgetting this guy. May. Okay. Mm -hmm. Okay. Just don't forget it. Um, shall we continue? Yes. Okay. Um, okay, uh, do you have any questions with this topic? Would you mind? Would you go? Could you tell? 
can you see? Okay. Can somebody continue? Uh, I haven't heard Juan here. Juan, continue the sentence. Can you see if? Um, no, no entiendo que. Okay. Que Can you ahí. see if? Puedo ver. Si the puedo park ver. mother has given birth. <laughs> I'm sorry, Juan. I'm just playing with you. Juan, try to translate that. Um, Cuando estabas pequeño llegabas y había una conversación entre adultos que te decía tu mamá. La uh, vez ya parió. Ah, uh, la ve nada. Oh, la ve nada. <laughs> I'm just sí, porque decir la, la, la tunca era muy ofensivo. Sí, sí. Uh -huh. I'm sorry, guys. I'm just playing with one. Okay. Can you see if... Okay. The beans are ready? See? ¿Sí? It's another polite way. Es una manera... Po eh, ¿Qué dijimos? Polite. Um, educada. Educada. No, manera educada. Um, no, más que educada es como... How... Oh, I forgot that word. Amable, right? Pero la, la expresión más educada no sería con wood. Yes. Actually, no. Eh, la más educada es may. Muy respetuosa. May I Ajá, go to the bathroom? La más respetuosa es may. Sí. Le sigue wood. No, no respetuoso. Luego... O sea, educado. Okay. Lo más educado que puedes hacer es decir may. Uh, para, ojo, que estamos viendo solicitudes. Le estás pidiendo permiso a alguien para llevar a cabo una acción. O le Ajá. estás pidiendo a alguien que lleve a cabo una acción por ti. ¿Ya? Ajá, pero así, por ejemplo, para más o menos esclarecer un poco, que me quede, más, que me quede claro, el, el, el más elevado es may, luego le sigue good. Luego Perfect. Good, 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 good. Uh -huh. May. Then you say it would. And you would. said could, could, and then you have can. Uh -huh. Yeah. Ese es el grado uh, de, el grado de, me, el grado de this. confianza. Acuérdate que estamos uh -huh. grabando el video, Kike, y siempre les envío el link en el chat al final de la clase. Si tú quieres volver uh -huh. al video, ¿ok? O puedes tomar una captura, ¿ok? Good. So, yeah, el grado de confianza, Kike, may... Would, uh -huh. could, can. Y sería de abajo hacia arriba, ¿no? El grado de confianza. Entre más uh -huh. confianza tengo, voy de abajo hacia arriba. Good. Ahora, este deja mucho espacio a probabilidad. Llega un visitante a la empresa. Um, let me see who else hasn't talked here. Um, Edwin, Edwin Nerio, good evening. Okay, Edwin, um, please translate... Okay, Edwin. Um, Edwin Nerio is not there. Okay, Erika Elizabeth. Uh, Erika. Mm -hmm. Would you? Would you take? Mm. What's the okay. verb? I uh, would you like would you like take some, something something to try to drink would drink. you like some to drink some to drink something to, to drink. drink exactly uh, una vez una amiga me llamó afligida porque no llamaba como decirle eso un gringo que había llegado de visita a la, a la empresa de confección de ellos y me subo a preguntar y repetió como cinco veces conmigo en el teléfono hasta que le salió bien y a la hora de hacerlo me dijo ah, espérame no me colgues y solo le dijo like something drink <ríe> y él le dijo ¿qué pasó con el would you be? like something drink y el tú ahí es difícil por eso es importante estas frases pequeñas son muy importantes imagínate 
¿Qué cara habrá puesto el gringo? <laughs> Como, like something drink? Oh, ok, si quiero algo de tomar, ok. So, would you like something to drink? Would you like some water? Oye? Would you like some water? Would you like some coffee? Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Okay. Hey, it's Friday. Would you like some tequila? No. Oh. Oh. Excellent. Only, oh. only water. No. What? Water. 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 Only water. No water. What? What? <laughs> okay. okay. Al alcohol. No alcohol. Or alcohol. Water. Okay. Good. Alcohol. <laughs> okay. You got it. I think we're we're hey, done. Mr. John. <laughs> Do you have water, no water. Alcohol. Okay, good. Do you have new word to learn? Alcohol. New word, alcohol. Uh, alcohol. Alcohol. Uh, alcohol. That's right. Okay. Good. Do you have any questions with this topic? Making requests with models, or would you mind? Ok, acuérdense no que después question, de would, no question. Después de would you mind, uh, vas a ver un gerundio. Would you mind telling me? Would you mind turning on? Would you mind turning off? Would you mind, ok, letting your classmates know. So I could text you one day on the WhatsApp group and tell you, hey, would you mind telling everyone that today there is no class, there's no class today, would you mind telling the class? Okay, Rebecca, would you would you mind teaching the class, please? Oh, come on, you can do it. You guys can do it. Okay, let's move on. <laughs> questions, questions, guys. Rebecca, uh huh. No, no good. Okay. No question. No questions. Okay. Question. So if there are no questions, let's move on on your topics on your platform. I think we're done with yeah, we're done with section one. Chicos, tienen por favor, hasta ahora, traten de seguir con estos ejercicios. Hay un knowledge check 1.9. A ver, tenemos uno, dos, tres ejercicios nada más en este. Dice, we can do a knowledge check 1.4. 1.4. Okay, it says instructions. Look at the following pictures, then complete the request with these words. Okay, with these words. Pick up, okay. Oh, pick up the books. So here you're supposed to type only the books. I bet that's the answer. Pick up the okay. okay, pick up the books. Oh. oh. Pick up the books. Happens. The toys. Pick up the, the toys. toys. The, the toys. toys? Oh, yeah. The, I'm sorry. The toys are on the floor. What am I doing? Hold on. I didn't pay attention, sorry. Pick up the toys. Yeah. Pick up the okay, toys. Teacher. Turn, turn off the radio, the radio off, please. Definitely turn off, turn the radio off. Turn the okay. Lights. Clean. Mm -hmm. Clean the yard up. Clean, the clean your boots up. Could be clean your boots up. Okay, please put the trash away. Put the trash away. Hmm. Please turn down. Turn down. Turn down. What is turn down? Radio. The volume. Uh -huh, the radio. Let's see. Oh, but there's no volume. There's no name here on the volume. Turn down the radio. Let's see. I'm curious about that. Turn down. Hmm. Turn down yeah. yeah. Turn down the radio. What about turn on the TV? Yeah, there mm. it is. Turn on the TV. Come again, Marlon? Yeah, turn on the TV. It's TV, right? Okay. So yeah, you're, you're supposed to type just the name right as it as it is right here. And that's it. Okay. See. Let me see if that's the way it was written. 
Okay, yeah, there you go. Okay, that's it. Questions? Okay. No? Question. Oh, come on, this is multiple choice. No? Okay. Good, let's move on. Next topic on your agenda is section two, which we will continue on Monday and Tuesday. Les recuerdo que la siguiente semana empieza el día lunes, nuestras clases, no el miércoles como empezamos esta semana. Y ya les voy a compartir las fechas de ejecución de este módulo, si no se las compartieron por correo. So, <clears throat> unit two, section two, we have infinitive and gerunds fair uses and purposes. Let's pay attention to this short video and then we will discuss together what is it about, okay? Okay, let's pay attention. Hi, welcome. Join us in this new section. We're about to explain that we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay attention and stay with us. Infinitives and gerunds for uses and purposes. Infinitives. I use my computer to send emails. Computers are often used to pay bills. Gerunds. I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. As said in our intro video, we will study infinitives and gerunds to express use and purposes. Keep in mind the meaning doesn't change. What changes is the structure. So let's go over the explanation on the difference between the two forms. With an infinitive, we must use to plus verb. Example, I use my cell phone to call my friends. To call my friends is the purpose. Okay, questions so far, come on. Okay. Oh. <laughs> come on. <laughs> ben, esa es la primera vez que vemos este tema. Les decía ayer, eh, aprender inglés para un latino, según mi experiencia, es difícil porque la manera en la que el idioma se introdujo a nuestra cultura fue todo gramatical, eh, clases magistrales donde no podías hablar tú ni experimentar con el lenguaje. Hoy no podías experimentar con el lenguaje. Tenías que estar escuchando un maestro ahí enfrente hablando todo el tiempo. Entonces eh, crea un, una barrera, ¿no? Eh, y pues vamos a ver eso ahorita. Eh, primer punto. Estamos hablando de infinitivos. ¿Y por qué hice aterrizar ese punto anterior? Porque antes, no sé si ustedes recuerdan, los diccionarios traían todos los verbos. Decían to see, to run, to jump. ¿Se acuerdan? No sé si alguien vio un diccionario así. Luego lo modificaron. Sí. Le quitaron, el, le quitaron el, la, la preposición to. Porque toda la gente estaba aprendiendo textualmente a decir I to jump the rope. Y eso no es así. Hay una diferencia entre un infinitivo y el verbo base, o sea, el que no lleva el tú. ¿Ok? Con el tú se vuelve un infinitivo. No me preguntes más sobre eso, pero tú y el verbo es un infinitivo. ¿Ok? Luego vienen los gerundios, que es el siguiente tema, pero aterricemos esto primero. Quiero que veas la estructura. I use my cell phone. Otra otro profesor te diría que el tú le está dando el propósito al verbo. I use my cell phone to call my friends. ¿Mm? Pensemos en otro ejemplo. Siguiendo la misma estructura. I use the TV. To watch movies. To watch movies, ok. Vamos, todos, todos, todos. I use a broom. I use a broom. A broom. I use a broom. ¿Qué es eso? Broom. Harry Potter. To fly. <laughs> I use a broom. To fly. I use a broom. Clean my house. To clean my house. To swipe the floor. You need, okay. 
I use a broom to swipe the floor. We're gonna sweep it under the carpet. This Too is a canción. The chain smokers. No, quien canta esa canción se me olvidó. Okay, ahí está. Okay, el chat. Estaba abriendo el chat. No sé por qué no me abría. So I said broom. Okay, to swipe. Sweep to sweep the floor. Okay. Next, next word. Le voy a poner palabras ahí. Quiero que las ocupen en exactamente esa estructura. I use a. Hoy I use a. I use my. I use the. Entonces puedo ocupar artículos como a. The. An. Y puedo ocupar adjetivos posesivos como my. Okay, let's see. So, mop, the first object, el primer objeto. I use. A mop, the mop, my mop. I use a mop to mop the floor. I use a mop to mop the floor, perfect. I use a mop to mop the floor. Okay. okay. Next word, Marlon, como tú hablaste, vas a dar un ejemplo, oh. un objeto. Un objeto, Marlon. Um, my com what? Ah, okay. Go ahead, tell me, tell me, I'll type it for you. Computer? Okay. Computer. Okay. Yeah. Good, thank you. Everybody else? I use my computer to... To study. To study. <laughs> to study. Okay. To study. Very good. No nos salgamos de esa estructura. To y luego el verbo. To study English. Okay. Uh, ¿Quién lo dijo? Who said it? Francisco. Francisco. Okay. Next object. Um, guitar. House. Guitar, guitar. Oh, the guitar, guitar. Yeah. Repeat, guitar. Guitar. Yeah. Okay, thank you. I use my guitar to, to sing in, in the concert. I use my guitar, bien, ahí. Ojo con eso. Te pasó, te pasó, Erika, y es común, no se preocupen. Ese uh -huh. ING, to singing, uh -uh. correcto. Se un yo. ¿Saben por qué ocurre eso? Le voy a explicar rápido. Uh, usualmente muchos cursos de inglés uh, te enseñan primero el verbo to be. I am a doctor. I am fine. Y dicen muchos profesores de la vieja escuela que después del I am, lo lógico es enseñar el presente continuo. I am drinking. I am sleeping. Por lo del verbo to be. Entonces viene el alumno, se confunde y cree que los verbos son con ING. Te queda seteado con eso. Ojo con eso, hay que borrar eso, ¿eh? So, Dicho, una pregunta. El, el, este, mmm, lo que usted acaba de decir, el, el progresivo es lo mismo gerundio. Mm, ok, gerundio se le llama en español al ando, endo, undo del presente continuo. Yo estoy hablando, yo estoy comiendo, tú estás leyendo. Que en inglés sería agregarle ING al verbo. Si estás hablando en tiempo continuo, sí. Correcto, y ahí está la confusión. ¿Ok? En inglés se llama presente participio, el presente participio. En español también creo. El presente participio. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre... O sea, Ajá. si estoy confundido ahí en ese entonces, quizás me estoy adelantando. ¿verdad? No, te estás atrasando. A ver, plan. <risas> sí, sí. Ahora, chicos, ¿cómo yo corrijo esto? Rápido, rápido. Hace planas. Positivo, negativo, pregunta. Vaya, ubicámonos en el presente continuo. Sujeto, verbo to be, verbo con ing. Complemento. Positivo. Uh -huh. Al verbo to be le agregas el not, el verbo to be lo traes al, pre, al principio y allá tenés una pregunta. ¿Ya? I am drinking water, I am not drinking water. 
am I drinking water? Ocupé el verbo drink, hice tres líneas. Ocupemos otro verbo y hago positivo o negativo pregunta, ¿ok? Eso te va a agarrar, va a hacer que te agarres la estructura súper rápido. Uh -huh. Ahora, ya a un nivel intermedio, Quique, estás viendo como gerundios tal cual, o gerunds, uh -huh. porque te estás introduciendo a un tema en el que un gerundio se ocupa como nombre, como sujeto de una oración o como objeto. Por ejemplo... Uh -huh. Oí, I am drinking water, es presente continuo. Y te puedo decir, mira el chat. Drinking water is important. Bien. ¿Cuál es el sujeto de esa oración, Kike? Drinking water is important. Drinking. Las dos cosas. Drinking water. Uh -huh. Ahí está el sujeto. Drinking water. Y no estás diciendo bebiendo agua, Kike. Estoy diciendo beber agua. Mm -hmm. okay. Okay. Más adelante veremos esa, ese tema. Si no lo han visto aún. Y si no, pues, investiguenlo, ¿ok? Drinking water is important. Okay. Beber agua mm -hmm. es importante. Mm -hmm. Es otra manera de hablar. Ok, pero volviendo al tema. Okay. Thank I you. use my computer to study, decían, guitar. I use my guitar to sing in the concert. Um, esa fue Erika. Y se dio la respuesta sola, no. Ok. No. <laughs> Let me see who else we have here. Abigail. Carlos. Lorena. Hello, Lorena. Well, hello. Are you new? Yes. Oh, hi. Nice to meet It's you. My, <laughs> my first time. Oh, my God. Great. Okay, <laughs> Lorena, give me an object. Any object. Any object. A pillow. Excellent. Pillow. <laughs> Are you sleepy? <laughs> okay. <laughs> okay, everybody else. Someone. Pillow. Yes. Mm -hmm. Follow the structure. So you say, I use my pillow to uh, sleep. Let's say, ah, let's change. I use a uh, pillow. I, I use a pillow. Mm -hmm. To sleep. To sleep. That's it. Entonces, continuas con un infinitivo. Eso es prácticamente esta parte. Okay. Let's look at the other way with the gerund, ¿ok? Ahora, como lo dice el video, mira, ahí este está señalando. Propósito. Ok, let's pay attention. Friends is the purpose. With a gerund, we must use for plus verb plus ing. Example, I use my cell phone for calling my friends. For calling my friends is... Ok, rápido. Para ocupar un gerundio. Y estamos viendo algo bien útil y que se vuelve confuso hasta en niveles avanzados, ¿sabes? La diferencia entre tú y for. ¿Ok? Entonces, decíamos que tú era para qué? Gerundio. Uh -uh. Infinitivo. Infinitivo. Ah, ¿Ok? Infinitivo. Pero es para un propósito. To call my friends. Ok, for, entonces propósito, y ese es un propósito también, for calling my friends. Entonces, se lo voy a pintar de una manera más fácil. Tenía una clase un día en una tarde, y noté que la clase tenía una área de oportunidad bien marcada, y era esta. Two versus four. Entonces, en el camino, me hice una pregunta bien natural que desde pequeño me he escuchado mucho. Uh, what does it take to? O, oh, ojo con esto. Eh. What does it take for? Eso es prácticamente lo que, lo que estamos viendo. Después de tú, vas a agregar un verbo en su forma base. Bye. 
o complementando un infinitivo. What does it take to make a thousand dollars a month? Here in El Salvador, what does it take to make a thousand dollars a month? Estoy compartiendo, sí, ok. Y esta pregunta quiere decir, ¿qué toma? ¿Qué se necesita? Ojo, eh, inglés ¿Qué natural. Hacer? Uh -uh, no queda hacer. ¿Qué no. se requiere? Esa es la pregunta. ¿Qué se requiere para, ok, para este propósito? Hacer mil dólares al mes. Ok. What does it take for? Y aquí voy a ocupar, ojo con esto. Si te fijaste, esto es un verbo, ¿verdad? Be okay. Base. Base verb, that's right. Y aquí voy a ocupar un nombre, a noun. What does it take for you to love me? Ok, voy a continuar con esto porque quiero, quiero aclarar eso y uh, poner en contexto lo que decía Kike. Ok, what does it take for you to love me? You sería un noun, ¿verdad? Yeah. Mm -hmm. Ok, what does it take for... Um, a bus to stop here. A bus to stop here. Estás ahí parado en la acera y le preguntas a alguien, what does it take for a bus to stop here? ¿Qué, to ¿Qué toma para, uh -huh, just put, pull off your finger. ¿Qué, ¿Qué se requiere para que un bus se detenga aquí? Um, ¿Qué se requiere para que me ames? ¿Qué ne se necesita? ¿Qué se necesita para que me ames? ¿Qué se necesita? Y sigo diciendo para. Para hacer mil dólares al mes. Para hacer. Para que tú. Para que un bus. Ok. En ese mismo contexto. Vamos a agregar que después de for. Solo puedo agregar un noun. Entonces. Esto lo voy a convertir en ing. Ok. En un gerundio. Convirtiendo ese gerundio en un objeto. Uh -huh. What does it take for paying you back? Payback. Okay. ¿Qué se requiere para pagarte de regreso? Okay. Ya, ya hice mil cosas para compensarte por un favor que me hiciste, pero uy, man, ya no hay lo que más hacer. Ya estoy cansado. What does it take to, for paying you back? What does it take for paying you back? ¿Qué, qué se requiere para terminar de pagarte? O sea, ¿Qué necesito para pagarte de regreso? El favor que me hiciste. ¿Ok? Y entonces, no puedo decir, Kike, que se necesita para pagándote de regreso, no ocupo el gerundio en la traducción. Eso se convierte en un, en un objeto, en un noun, o sea, un nombre cualquiera. ¿Está claro eso? I have a question. Who is I? Give me one second. Talk again, please. <laughs> Yo, okay, Lorena. Lorena, hi. Okay, go. Sí, uh, I want to know if if I can use, what does it take to making, for example, for making 1,000 a month? Perfect. Something. Yes, that's the way. Así lo harías. What does it take for making 1,000 a month? Okay. Mm -hmm. uh, incluso bien informal, yo diría 100 bucks, 1,000 bucks. ¿Qué quiere decir dólares? 1,000 bucks a month. Mm -hmm. A thousand bucks a month. Very good for making, for making. Uh -huh. Okay, thank you. Ese make sería el siguiente ejemplo también. What does it take to make you love me? Make you love me. What does it take to 
stop a bus, to stop a bus here, or to make a bus stop here. Okay, el punto es, de manera general, después de to, un verbo, después de for, un noun. Okay, para que empeces a no perder en eso, así sería, to, verb, for, noun. Got it? Got it. Okay, eso quería explicárselo de manera general. Now, let's see, uh, vamos a ver el lenguaje meta que nos están proponiendo en, en la clase. Okay, for calling my friends. De nuevo, seguimos utilizando objetos. So, vamos al chat. Let's go to the chat really quick. We don't have too much time. So, open your chat and give me more examples. I have, I use a calculator for... Resolving math problems, for example. I use a calculator for resolving math problems. Can you give me your example on the chat, please? Everybody, everybody, put example on the chat. I'm just waiting. Go ahead, text. Type. I use a pen for writing notes. Perfect, Marlon. Yes. Lorena, I use a bed for sleeping all night. <laughs> okay. I'm still waiting. Just two out of 12. Hey, great. We are 12 today. It's good. Rebecca, Francisco, Edwin. Juan. I use drink my coffee to wake up in the morning. Mm, bien, vamos con un objeto, Edwin. ¿Qué sería ahí? I use a cup. Edwin, I use a cup for drinking my coffee to wake up in the morning. <laughs> well, I use a cup for drinking my coffee to wake up in the morning. Okay, let's see, Erika, I use a phone for watching movies. I use a phone for watching a movie or for watching movies. I use a ball for playing soccer. Perfect. Francisco, good. I use a shirt mm, for Sunday. Hmm. ¿Qué tal, Abigail? I use a shirt for going out on Sunday. Or I use a shirt for staying home on Sunday. Got it. Okay. One more. Just one more. Anybody else? Okay. No more examples. Okay, good. Let's continue with the uh, video. Let's finish the video really quick. It's the purpose. Notice on both examples, the purpose or use is the same. It is also important for you to notice when using infinitives, we must use the particle to before the verb. And when we use gerunds, we use the word for. You can't say, I use my computer to sending emails, nor I use my computer for send emails. Wow, okay. Bien, chicos, por favor, ¿tienen alguna duda con este tema? No, but what's nor mean? Nor, nor, no. nor. <laughs> Had to be you. Okay. You have no. Okay, you have nor, you have not, and that, that's it, I think. Um, okay, nor se ocupa entre dos opciones. Okay, and you cannot call your mother nor your father. En lugar de decir or, 
Entonces, nor. Nor, ok. Es como decir, ¿sabes? Es como decir, ni tampoco. Ni tampoco. Uh -huh. Ok. No puedes llamar a tu papá, ni tampoco a tu mamá. Ok, entre dos opciones. Y eso sale, Marlon, de la palabra either. Se deriva de ahí, el either. You can call, you can call your father, neither your, neither, 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 neither uh -huh. your mother. Neither. You can call your mother, neither your father. Okay, for example, I use my motorcycle to old. Mm, bien, aclarando eso. I use my motorcycle to. Después viene un verbo. Carlos, vamos otra vez. I use my, my motorcycle to. To ride. To ride. Para montar. To hang out with my friends. So, a ver, nos quedan exactamente nueve minutos. Lo voy a poner a practicar. Ese uso de to o for. Ok. So, necesito que me vean tres ejemplos de to y tres ejemplos de for. Vamos directo a hacer eso en equipo. Grupos pequeños. Solo vemos dos en el salón. Ok. En el salón. My God. Virtual classroom. <laughs> yes. Okay, there you go. Um, I work in pair. Give me one example. Um, any infinitive first infinitive. Um, after after that, no. Después el después el gerundio. I use it. Use. Por ejemplo, I use to. Bam, bam. I use to. I don't know. I use to a cars. In my job, go to my job. Okay, I use a car to go to my job. No es use to a teacher, o solo use. Correcto, I use a car I to use go car. to my job. Ya lo corregí. I use a car to go to my job. Or I use... Así venía. Ok, I use, podría decir, I use a car for driving to work. Oh, y volví a equivocar, no me hagan caso a eso, no es el verbo base, ahí ya va el ING. Eso sería si usamos el for. Correcto, la segunda, perdón. Me lo puse usa, luego use, <ríe> sorry. Luego I use for y luego el verbo ING. I use for. A car for driving. For driving. Driving. My job, my work. For driving to work. To work. Work. Um, Not example. I used to. I use hmm, bicycle to no, no, so I I use my table. I use my table. Uh huh. To 
eat. No. Good. Estaría bien así. Uh, sí, correcto. I use my table to eat. Y si ocupases for, Juan, ¿cómo sería? I use my, my table for to eating. For, to for, eating. for eating. Eating. Ah. Cuidado, cuidado, eso es bien común, Juan, que ocupan los dos, las dos preposiciones. Ah. El for to. Ok, sería I use my table. My table for, for eating. For eating, correct. Okay, another example. I use machine to dress. I use a machine to dress, to get dressed. Ocupo una máquina para vestirme. Para coser. Oh, oh, to sew. To sew. Uh -huh. Okay, to sew. Or for uh -huh. sewing. Sería, uh, I use my machine. Okay, I use a machine to sew, to sew or I use a machine for sewing. Eso es coser. Yep. Podemos usar el mismo ejemplo. Mm -hmm. Sí, ese es el punto. Si ocupas to, eh, vas a ocupar el verbo en su forma base. Si ocupas for, ocuparías el verbo en su forma de gerundio. Con el ING. Sería su. Mm. Su win. Su win. Su win. Su win. Su win. Su win. Mm. Okay. I have to go back. We actually have to go back. Okay. We're just missing two minutes. Let's go back. Okay. Ok, un último ejemplo para dejar esto claro, eh, creo que es cuestión de práctica, ¿no? I went to the store for milk. I went to the store to buy milk. Ok. Y este es el punto. Después de tú viene un verbo en su forma base. Ok. Después de for viene un nombre, un noun. Ok. Fui a la tienda por leche. Fui a la tienda a comprar leche. Ok. So, practice makes perfect. Please practice. Y pues aprovechando que somos 11, no sé quién se salió. Eh, recuerden que deben de llevar al día, eh, de ser posible, la plataforma. Eh, hemos terminado prácticamente la unidad, la sección 1. Eh, lunes y martes terminamos la sección 2 y luego viene... Eh, empezamos con la sección 3 y luego el midterm de nuevo. Este mes lo van a sentir... Súper rápido, esto que ya viene, ya viene Navidad, ¿no? Y vamos a terminar con una fiesta de Navidad. Opa. Ok. For real, for real. Todos, eh, bueno, cada quien, cada quien cocinando su choricito, pedazo de carne ahí, ¿verdad? No sé. Para qué, <risa> <risa> ni modo de lo virtual, chicos. Ey, pero en serio, metámosle, o sea, este, este módulo es bien bonito, si lo han notado, son detalles bien pequeños que al final te causan problemas más adelante, entonces, pero solo si los practicamos, 
vamos a poder salir, les agradezco, yo sé que muchos estamos Entonces cansados. no es tan bonito, teacher. Claro que sí, eso es hermoso, créanme, sí, sí. eso, aprender otro idioma Cosas es Cosas pequeñas causan grandes problemas. Eh, sí. <risa> sí. Okay. Depende de la perspectiva, chicos. Bien, les veo mañana, eh, el lunes, el lunes, eh, a las nueve, ocho, nueve, nueve de la mañana, de la noche. Oh, my God. A las nueve y ocho, a las nueve y ocho. De la mañana, de la noche, ok, nueve p.m. See you guys, take care, enjoy your bye weekend. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. bye teacher. Bye, teacher.